ഹായ് ഡി എസ് ഇന്ന് എൻ്റെ പ്രേക്ഷകർ ആവശ്യപ്പെട്ട ഒരു വീഡിയോ ആണ് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അവർ എന്നോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് സർ ഹൗ ടു യൂസ് ഹാവ് ടു എച്ച് എ വി ഇ ടി ഒ ഹാവ് ടു ആൻഡ് ഹാസ് ടു എച്ച് എ എസ് ഹാസ് ടു ഇതെങ്ങനെയാണ് ഈ ഹാവ് ടു എന്നുള്ള ഒരു ക്രിയയും ഹാവ് ടു എന്നുള്ള ക്രിയയും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക എന്താണ് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പോകണം എന്ന് പറയും നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പോകാനുണ്ട് എനിക്ക് അവിടെ പോകാനുണ്ട് എനിക്ക് ഇവിടെ പോകാനുണ്ട് എനിക്ക് ആ കാര്യം ചെയ്യാനുണ്ട് എനിക്ക് ഇന്ന കാര്യം ചെയ്യാനുണ്ട് അവൾക്ക് പരീക്ഷ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനുണ്ട് ഇന്ന ആൾക്ക് ഇന്ന കാര്യം ചെയ്യാനുണ്ട് നമുക്ക് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു തീർക്കാനുണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മൾക്ക് ചെയ്തു തീർക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ ഇംഗ്ലീഷിൽ ഏറ്റവും ഈസി ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന രണ്ട് വഴികളാണ് ഹാവ് ടു ഹാസ് ടു ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ വ്യത്യാസം ആദ്യമാണ് മനസ്സിലാക്കുക ഹാവ് ടു എന്ന് പറയുമ്പം ആ പ്രവൃത്തി ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ആൾ ഒന്നുകിൽ ഞാനായിരിക്കും ഐ ഹാവ് ടു അല്ലെ നിങ്ങളായിരിക്കും യു ഹാവ് ടു അല്ലെങ്കിൽ ദേ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ആളുകൾ ദേ ഹാവ് ടു അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വി ഹാവ് ടു വി ഹാവ് ടു അല്ലെങ്കിൽ പ്ലൂറലായിട്ട് പ്ലൂറൽ മീൻസ് ഗേൾസ് ഹാവ് ടു ബോയ്സ് ഹാവ് ടു പീപ്പിൾ ഹാവ് ടു മെൻ ഹാവ് ടു വിമെൻ ഹാവ് ടു സ്കൂൾ ചിൽഡ്രൻ ഹാവ് ടു ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയാം അത് ഹാവ് ടു ഇനി ഹാസ് ടു പറയുമ്പോഴോ ഹാസ് ടു ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മുമ്പായിട്ട് നമ്മൾ ഒന്നുകിൽ ഷി അവൾ ഷി ഹാസ് ടു അല്ലെങ്കിൽ ഹി ഹാസ് ടു അവൻ അവൾ ഒറ്റ ആളേ ഉള്ളൂ അതുപോലെ ഇറ്റ് എ ബേഡ് എ ബേഡ് ഓർ എ റിവർ ഓർ എ വിൻഡ് ഓർ എ സ്റ്റാർ അങ്ങനെ ഒറ്റ എ ലീഫ് അവയാണ് സബ്ജെക്ട് എങ്കിൽ ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ഷി ഹാസ് ടു ഇത്രയും കാര്യം പറഞ്ഞാൽ ഇനി അടുത്ത കാര്യം വളരെ എളുപ്പമാണ് നിങ്ങൾക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാനുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ എനിക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാനുണ്ടെന്ന് പറയും നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാനുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ വിചാരിക്കുക എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഐ ഹാവ് ടു ഐ ഹാവ് ടു ഡു വൺ തിങ് എനിക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാനുണ്ട് എനിക്ക് കോഴിക്കോട്ടേക്ക് പോകാനുണ്ട് ഐ ഹാവ് ടു ഗോ ടു കാലിക്കറ്റ് എനിക്ക് കോഴിക്കോട്ടേക്ക് പോകാനുണ്ട് ഐ ഹാവ് ടു ഗോ ടു കാലിക്കറ്റ് എനിക്ക് ഒരു മാരേജ് ഫംഗ്ഷൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനുണ്ട് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് യു ജസ്റ്റ് വെയ്റ്റ് ഐ ഹാവ് ടു അറ്റൻഡ് എ മാരേജ് ഫംഗ്ഷൻ ടുഡേ ഐ ഹാവ് ടു അറ്റൻഡ് എ മാരേജ് ഫംഗ്ഷൻ മൈ വൈഫ് ഷി ഹാസ് ടു അറ്റൻഡ് ഷി ഹാസ് ടു അറ്റൻഡ് എ ബർത്ത്ഡേ പാർട്ടി അവൾക്ക് ഒരു ബർത്ത്ഡേ പാർട്ടിയാണ് അവൾക്ക് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനുള്ളത് അവൾ ഷി ഷി ഹാസ് ടു അറ്റൻഡ് എ ബർത്ത്ഡേ പാർട്ടി ഹലോ നമുക്ക് കുറേ ഹോംവർക്ക് ചെയ്യാനുണ്ട് വി ഹാവ് ടു ഫിനിഷ് മെനി ഹോംവർക്ക്സ് ഓർ ദ ചിൽഡ്രൻ ചിൽഡ്രൻ ഹാവ് ടു ഡു മെനി സ്കൂൾ അസൈൻമെൻറ്റ്സ് ദ ഹാവ് ടു ഡു അവർക്ക് ആ കാര്യം ചെയ്യാനുണ്ട് ഓക്കെ എനിക്ക് ഓഫീസിൽ പോകാനുണ്ട് ഐ ഹാവ് ടു ഗോ ടു ദ ഓഫീസ് എനിക്ക് എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സിനെ മീറ്റ് ചെയ്യാനുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനെ മീറ്റ് ചെയ്യാനുണ്ട് വി ഹാവ് ടു മീറ്റ് അവർ ഫ്രണ്ട്സ് ഓക്കെ അവൾക്ക് പല ജോലികളും അടുക്കളയിൽ ചെയ്യാനുണ്ട് ഷി ഹാസ് ടു കംപ്ലീറ്റ് ഷി ഹാസ് ടു പെർഫോം ഷി ഹാസ് ടു ഫിനിഷ് many works in the kitchen ayalku oru kuli kutanunde he has to dig he has to dig ayalku kai kodu kutanunde kotanunde he has to spade he has to dig okay then ayalku endakeyana mattu joligalu ah okay a painter yes he has to paint some photographs or he has to paint some portraits he has to paint some natural pictures has to she has to she has to attend an interview okay then she has to reach the on time she has to get a pass or pass it no okay she has to show her aadhar card right she has to furnish the aadhar card enke aadhar card nalla enke aadhar card undakanam i have to make an aadhar card 
എൻ്റെ വൈഫിനും ഇല്ല അല്ല എൻ്റെ മകനില്ല സോ ഹീ ഹാസ് ടു മേക്ക് എൻ ആധാർ കാർഡ് അവനൊരു ആധാർ കാർഡ് ഉണ്ടാക്കാനുണ്ട് ഉണ്ടാക്കേണ്ടതുണ്ട് ഉണ്ടാക്കാനുണ്ട് ചെയ്യാനുണ്ട് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ഇങ്ങനെ പറയാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് എന്ത് കാര്യം പറയാനും ഹാഫ് ടു ആൻഡ് ഹാസ് ടു ഉപയോഗിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി അതിൻ്റെ ക്രിയയുടെ ഒന്നാമത്തെ രൂപയും വെച്ച് ചേർക്കാവും ഹാഫ് ടു ഗോ ഹാഫ് ടു കം അതായത് വീവൺ എന്ന് പറയും വെർബിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ രൂപ ഹാഫ് ടു ഈറ്റ് ഹാസ് ടു തിങ്ക് ഹാസ് ടു ഡീൽ ഹാഫ് ടു ഡീൽ ഹാവും ഹാസും മാറി മാറി ഉപയോഗിക്കാം പക്ഷെ അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അത് ആരാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആ ആളുടെ എണ്ണം നോക്കണം ഐ ഹാവ് ടു ഐ ഹാവ് ടു പെർഫോം മൈ ഡ്യൂട്ടി എനിക്ക് എൻ്റെ ഡ്യൂട്ടികൾ ചെയ്യാനുണ്ട് വി ഹാവ് ടു പെർഫോം അവർ ഡ്യൂട്ടീസ് നമുക്ക് നമ്മളുടെ ഡ്യൂട്ടികൾ ചെയ്യാനുണ്ട് you you have to perform you have to do your work ningalku ningalde pani edukkanund she she avumbile nenu vetti she has to she has to do many activities he the fellow teacher student the kotti kedal a teacher has to teach a teacher ku padipikkan she has to complete her notes avaku notes complete cheyandi she has to finish her chapters ഓക്കെ ഷീ ഹാസ് ടു കണ്ടക്ട് എക്സാംസ് അതൊക്കെ ഇപ്പോൾ അടുത്തടെ അടുത്ത ദിവസങ്ങളായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറയുന്നതിനാണ് ഹാഫ് ടു ഹാസ് ടു എന്ന് ഫ്യൂച്ചറിനെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ട് ഇനി ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയുന്നതിനാണ് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാനുണ്ടോ ഡു യു ഹാവ് ടു ഡു എനി തിങ് അങ്ങനെ ചോദ്യം ചോദിച്ചു നോക്കാം ഡു യു ഹാവ് ടു ഡു എനി തിങ് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാനുണ്ടോ ഡസ് ഷീ ഹാസ് ടു ഡു എനി തിങ് ഡസ് sorry does she have to do anything do you have to do anything does she have to do anything avalkan thengile cheyanundo do you have to give a present do you have to attend a party do you have to invite many neighbors for your daughter's marriage do you have to think about it do you have to say something about it ഓക്കെ ഡു യു ഹാവ് ടു മാനേജ് ദ തിങ്സ് നിങ്ങൾ കാര്യങ്ങൾ മാനേജ് ചെയ്യാനുണ്ടോ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടോ അങ്ങനെ ഡു യു ഹാവ് ടു ഡു ഡസ് ഓർ ഡസ് വെച്ചാൽ ഡസ് ഹി ഓർ ഷി ഓർ ഇറ്റ് ഡസ് ഹി ഹാവ് ടു അവൻ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണോ യെസ് യെസ് ഹി ഹാസ് ടു ഷി ഹാസ് ടു ഐ ഹാവ് ടു ഡു യു ഹാവ് ടു വാച്ച് ന്യൂ വീഡിയോസ് യെസ് and okay she has to watch i have to watch you have to watch we have to watch namak angane cheyan appo baavilekke allengil ini ini illa kaliyalil namak oro karyam cheyanalladine namak angane karyangal cheyanunde cheyendadunde i have to upload many videos i have to upload at least a video a day ഒരു വീഡിയോ ഒരു ദിവസം അപ്ലോഡ് ചെയ്യാനുണ്ട് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ഐ ഹാവ് ടു അപ്ലോഡ് ഐ ഹാവ് ടു അപ്ലോഡ് ഹി മെനി യൂട്യൂബേഴ്സ് ഹാവ് ടു അപ്ലോഡ് എ യൂട്യൂബർ ഹാസ് ടു അപ്ലോഡ് മെനി യൂട്യൂബേഴ്സ് ഹാവ് ടു അപ്ലോഡ് അപ്പോൾ ഹാവ് ടു ഹാസ് ടു ഹാവ് ടു എന്നുള്ളത് ഹാവ് ടു എന്നുള്ളത് പ്ലൂരൽ ആയിട്ട് തുടങ്ങുന്ന സെൻറ്റൻസുകളാണ് ഹാസ് ടു ഉപയോഗിക്കുന്നത് സിംഗുലർ ആയിട്ട് അത് അതായത് ആ പ്രവർത്തി ചെയ്യുന്ന ആൾ ഒന്നായിരിക്കും പ്ലൂറൽ ആയിട്ടുള്ള ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഉണ്ടാവാം അതുപോലെ തന്നെ ഐ യു എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സബ്ജക്റ്റുകളും ഉണ്ടാവാം ഐ തിങ്ക് യു ഹാവ് ടു ഗെറ്റ് മെനി തിങ്സ് ഫ്രം ദിസ് ലെസൺ ഐ തിങ്ക് യു ഗോഡ് ഇറ്റ് ഓക്കെ ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോഴും മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ യു ഹാവ് ടു ലേൺ മോർ ഇംഗ്ലീഷ് യു ഹാവ് ടു വാച്ച് മെനി വീഡിയോസ് യു ഹാവ് ടു വാച്ച് മൈ വീഡിയോസ് മെനി ടൈം you have to watch ningal watch cheyandadunde endha ready aanallo okay thank you